আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো ইএলবি তে স্বাগত আজকে আমরা তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা টিপস নিয়ে আসছি যেটা তোমাদেরকে ভর্তি পরীক্ষা অনেক বেশি হেল্প করবে তো সেই পাঁচটা টিপস আমি একটা একটা করে বলবো তোমরা পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকো এবং যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভিডিওতে লাইক দিতে পারো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো প্রথম যে টিপস বা আমার পক্ষ থেকে প্রথম যে পরামর্শ সেটা হচ্ছে যে তুমি কেন চান্স পেতে চাও তোমার চান্স পাওয়াটা জরুরি কেন তোমার চান্স পাওয়াটা দরকার কেন এই আনসারটা খুঁজে বের করো এই আনসার যদি তুমি খুঁজে বের করতে পারো তাহলে দেখবা যে তোমার পড়ার গতি অনেক গুণ বেড়ে গেছে যেমন তোমার ফ্যামিলিতে কোনো একটা সমস্যা থাকতে পারে তুমি চাও যে সেই সমস্যাটাকে দূর করতে এই জন্যই তুমি ভালো একটা পাবলিক ভার্সিটিতে পড়তে চাও এটা একটা কারণ হতে পারে তারপর হচ্ছে যে তোমার বন্ধুরা সবসময় তোমাকে বলো যে তুমি কিছু পারো না বা তোমাকে নেগলেক্ট করে আশেপাশে যারা আছে তারা তুমি সেটাকে টার্গেট করতে পারো যে আমি চান্স পেয়ে দেখাই দেব আর একটা টার্গেট হতে পারে যে আমি কিছু একটা করব লাইফে সেই জন্য আমার চান্স পাওয়াটা দরকার অথবা তোমার কারণটা কি তুমি এক্সাক্টলি তুমি নিজে কিন্তু ভালো জানো সেই কারণটাকে তুমি টার্গেট করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো তাহলেই দেখবা যে তোমার রেজাল্ট অন্যদের থেকে ভালো হবে তাহলে তুমি কেন চান্স পাওয়া দরকার বা ভার্সিটিতে পাবলিক ভার্সিটিতে কেন পড়া দরকার সেই প্রশ্নের আনসার আগে তুমি তোমাকে খুঁজতে হবে সেই প্রশ্নটা নিজের মধ্যে তৈরি করো আগে তাহলে দেখবা তোমার প্রস্তুতি অনুদের থেকে ভালো হবে টিপস নাম্বার টু তোমার বাকি যে সময়টা আছে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সেই সময়টাকে কাজে লাগাও আমরা কিন্তু লাইফে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি এই যে যেমন আমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর থেকে এই পর্যন্ত যে সময়গুলো সেগুলোকে হয়তো নষ্ট করে ফেলছি সেগুলোকে হয়তো সঠিকভাবে কাজে লাগাই নেই এরকম করে আর কত এখনো যে সময়টা তোমার হাতে বাকি আছে এটা এনাফ সময় ভর্তি পরীক্ষা চান্স পাওয়ার জন্য এই সময়টাকে যদি তুমি কাজে লাগাইতে পারো তাহলে তুমি চান্স পেতেও পারো এখন এই সময়টাকে যদি তুমি কাজে লাগাতে হয় তাহলে তোমাকে সময়টাকে ভাগ করে নিতে হবে ডিভাইড করে নিতে হবে যে তুমি কোন সময় কি কাজ করবা কোন সময় পড়ালেখা করবা কোন সময় নামাজ পড়বা কোন সময় খাবা কোন সময় ঘুমাবা এই জিনিসগুলো তোমাকে ডিফাইন করে রাখতে হবে যে আমি এই এই সময় এই এই কাজগুলো করব তাহলে তোমার সময়ের সঠিক ব্যবহার হবে এবং তোমার পড়ালেখার পেছনে সেটা আমি মনে করি যে কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আমরা চলে যাচ্ছি টিপস নাম্বার থ্রিতে টিপস নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে তোমার যে বেসিক গুলো সেগুলো ক্লিয়ার করা লাগবে তোমরা যে যে গ্রুপে করো না কেন তুমি হয়তো আর্টসে পড়ো বা তুমি সায়েন্সে পড়ো বা কমার্সে পড়ো তোমার দেখবা যে কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলো তো তোমার বেসিক ক্লিয়ার না তুমি সেই পড়াটা বুঝো না বা সেই পড়াটা তুমি কোনো কারণে নেগলেক্ট করছো পড়ো নাই একদম সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে সেই পড়াটাকে এখনই ক্লিয়ার করে ফেলো যদি ক্লিয়ার না করো আমি ড্যাম শিওর তুমি চান্স পাবো না যদি তোমার এইটি পার্সেন্ট বেসিক ক্লিয়ার না থাকে তুমি চান্স পাবো না তোমার এইটি পার্সেন্ট বেসিক অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার থাকা লাগবে হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার থাকলে তো খুবই খুবই ভালো সো আজকে থেকে বেসিক গুলোকে ক্লিয়ার করার জন্য কাজে লেগে যাও তোমার যে সময় ভাগ করবা না ওই সময়ের কিছু অংশ তোমার বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য বরাদ্দ করো বেসিক ক্লিয়ার করা মানে কি বেসিক ক্লিয়ার করা মানে হচ্ছে গতানুগতিক পড়া না পড়া যেমন আমি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য পড়তেছি বিভিন্ন পার্সেন্ট প্রশ্ন শুধু সমাধান করতেছি বাট আমি একটা সূত্র কীভাবে আসে সেটা জানি না একটা হিসাব বিজ্ঞানের একটা অঙ্ক কীভাবে করতে আমি সেটা জানি না তারপরে সে মানচিত্র কীভাবে চিনে মানচিত্রে কোন জায়গায় কোন দেশ অবস্থিত আমি সেটা জানি না তাহলে কি হবে হবে না ঠিক আছে সো তোমার বেসিকগুলোকে আগে ক্লিয়ার করা লাগবে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার কমন সেন্স যেটা সেটাকে আগে বেশি করে জাগ্রত করো তাহলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি বইগুলোকে শেষ করে ফেলতে পারবো এবার আমরা চলে এসেছি চার নাম্বার টিপসে চার নাম্বার টিপস হচ্ছে যে বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো সেগুলোকে তোমাকে অবশ্যই সমাধান করতে হবে বেসিক ক্লিয়ার করার পরে এই বিগত বছরের প্রশ্নগুলোকে অবশ্যই সমাধান করতে হবে তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা ওই ইউনিভার্সিটির অ্যাটলিস্ট বিগত দশ বছরের প্রশ্ন সমাধান করবা সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর খুলনা চিটং জগন্নাথ হ্যাঁ তোমার যে ভার্সিটিতে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ সেটা রিলেটেড যে ভার্সিটিগুলো আছে সেগুলো হ্যাঁ তুমি যেমন ঢাকা ভার্সিটির যখন রিটার্ন পরীক্ষা দিবা সায়েন্স স্টুডেন্টরা কি করতে পারো তুমি সাস্টের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করতে পারো চুয়েট বুয়েট রুয়েটের যে রিটার্ন এক্সাম হয়েছে না ওই রিটার্ন এক্সামের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করতে পারো একইভাবে তুমি যখন আর্টস এর স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে হয় কোনো একটা টপিকের উপরে বাংলায় হ্যাঁ কিভাবে একটা অনুচ্ছেদ লিখতে হয় রোহিঙ্গিয়াদের সমস্যা
যে বিগত বছরে বিভিন্ন ভার্সিটিতে প্রশ্নগুলো আসছে বিভিন্ন ভার্সিটিতে সেগুলোকে মাস্ট মাস্ট সমাধান করতে হবে তোমাকে যত বেশি বিভিন্ন ভার্সিটির প্রশ্ন সমাধান করবা তুমি অন্যদের থেকে তত বেশি এগিয়ে থাকবা সো বেশি বেশি করে বিগত বছর প্রশ্নগুলোকে সমাধান করবা টিপস নাম্বার ফাইভ এবং লাস্ট টিপ তোমাদের জন্য এই টিপসটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবাইয়ের জন্য সেটা হচ্ছে যে নিজেকে যাচাই করা যে আমি কতটুকু জানি আমি ভর্তি পরীক্ষার জন্য কতটুকু প্রস্তুত এবং এই মুহূর্তে ভর্তি পরীক্ষা হলে আমি চান্স পাবো কি না নিজেকে যাচাই করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে নিজে নিজে বসে বাসায় মডেল টেস্ট পরীক্ষা দেওয়া নিজে টাইম ধরে ঘড়ি ধরে নিজে একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আমি পরীক্ষা দিব বা আমি যে ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিচ্ছি ওখানে যতটুকু সময় আমি পাবো ততটুকু সময় আমি পরীক্ষা দিব তত মার্কসে হ্যাঁ তখন যেটা হবে তুমি পরীক্ষা শেষে বুঝতে পারবো যে তুমি কত পাচ্ছ এবং সেটা তোমার চান্স পাওয়ার জন্য হচ্ছে কি না আর একটা পদ্ধতি নিজেকে যাচাই করতে পারো তুমি যে কোচিং এ ভর্তি হয়েছো সেই কোচিং এ যে মডেল টেস্ট পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে ভালো করে দাও সেগুলোকে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন নিয়ে গিয়ে তারপর পরীক্ষা দিয়ে দেখো যে কত পাচ্ছ তুমি রিয়েলি হ্যাঁ তখনই তুমি তুমি নিজেকে বুঝতে পারবা যে তুমি চান্স পাবা কি না তোমার আর কতটুকু ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আছে নাকি যেটা প্রস্তুতি হয়েছে সেই প্রস্তুতি অ্যানাফ বা নাকি আরও কি করা উচিত সেই জিনিসটা তখন তুমি বুঝতে পারবা সো নিজেকে যাচাই করতে হবে হ্যাঁ নিজেকে যাচাই যখন করবা তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার আর কি কি করা উচিত সো আমি আশা করি এই টিপসগুলো তোমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত বেশি কাজে লাগবে আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে ভালো লেগে থাকলে আবারও বলতেছি ভিডিও তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা বিকজ শেয়ার করলে যে জিনিসটা হবে আমরা ভিডিও বানাতে আরও বেশি উৎসাহিত হব আমরা যখন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত হব তখন তোমরা আরও বেশি বেশি আমাদের থেকে টিপস পাবা আরও বেশি বেশি সাজেশন পাবা সো চলে যাচ্ছি অন্য একদিন আবারও অন্য কোনো ভিডিওতে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা